हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेवेंथ क्लास की बुक होन बिल की थर्ड पोएम को जिसका टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन रिटर्न बाय वॉल्ट विटमैन इट्स अ वेरी सिंपल पोएम जिसमें रेन को पर्सोनिफाइड किया गया है इसमें जो पोएट है वो रेन से एक क्वेश्चन पूछता है और वो आगे से आंसर देती है रेन तो इस पोएम को एक कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखा गया है लेट्स रीड द पोएम नाउ एंड हु आर्ट दाओ और तुम कौन हो सेड आई मैंने कहा मतलब पोएट ने कहा टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर धीरे धीरे से गिरते हुए पानी की बोछार को बारिश को मैंने कहा तुम कौन हो विच जो ट्रेंस टू टेल बताने में अजीब लगता है गे मी एन आंसर बारिश ने मुझे आंसर दिया एज हेयर ट्रांसलेटेड वो यहां पर ट्रांसलेट किया हुआ है जो मुझे बारिश ने आंसर दिया बारिश ने क्या कहा आई एम द पोएम ऑफ अर्थ मैं अर्थ की पोएम हूं मैं धरती की कविता हूं सेट द वॉइस ऑफ द रेन ये बारिश की आवाज ने कहा एटर्नल लगातार सदा आई राइज मैं ऊपर उठती हूं इम्पेल्पेबल इम्पेल्पेबल हम किसे बोलते हैं जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते तो वो कहती है मैं किस रूप में ऊपर उठती हूं मैं अदृश्य रूप में ऊपर उठती हूं आउट ऑफ द लैंड एंड द बोटम लेस सी मैं धरती से ऊपर जाती हूं और गहरे समुद्र से बोटम लेस सी मीन्स गहरे समुद्र से मैं ऊपर उठती हूं मतलब उसका कहने का मतलब है कि जब वाटर होता है वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं जब इवेपोरेशन होता है तो वो वेपर बनकर ऊपर जाते हैं जिनको हम देख नहीं सकते अपवर्ड टू हेवन मैं ऊपर की तरफ जाती हूं हेवन की तरफ आसमान की तरफ मैं ऊपर जाती हूं वेंस जहां वेगली फॉर्म्ड मैं मेरी फॉर्म कैसे बन जाती है वेगली अस्पष्ट सी अनक्लियर सी जो क्लियर नहीं होती एक अलग सी फॉर्म बन जाती है मतलब किसका रूप ले लेती है वो क्लाउड्स का बादलों का ऑल टूगेदर चेंज मैं बिल्कुल चेंज होती हूं बदली हुई होती हूं एंड येट द सेम लेकिन फिर भी सेम होती हूं मेरा जो एसेंस है वो तो वॉटर ही है मैं वॉटर ही रहती हूं पानी ही रहती हूं हालांकि मेरा रूप क्या हो जाता है चेंज हो जाता है जब मैं नीचे थी तब पानी थी अब ऊपर हूं तो मैं क्या हूं क्लाउड्स हूं बादल हूं आई डिसेंट फिर वो कहती है बारिश मैं नीचे उतरती हूं डिसेंड करती हूं टू लेव वॉश करने के लिए धो देने के लिए किसको ड्राउट्स को सूखे को धरती पे सूखा पड़ा होता है जहां एटमीज छोटे छोटे कणों को स्मॉल पार्टिकल्स को मैं धो देती हूं डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब जितनी भी धूल मिट्टी की परतें पड़ी होती हैं ग्लोब पर धरती पर उन सब को मैं वॉश कर देती हूं धो देती हूं एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी और वो सारी चीजें जो उसमें थी मेरे बिना वर सीड्स ओनली वो सिर्फ बीज थी सीड्स थी वो लेटन छुपी हुई छुपे हुए बीज थे वो अनबोर्न जो पैदा नहीं हुए थे तो रेन यहां पर यह कहना चाहती है कि मेरे बिना बीज बीज ही रह जाते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते जब तक कि उसके ऊपर बारिश ना पड़े तो जो बीज है वो फूटते ही नहीं और वो ग्रो नहीं कर सकते एंड फॉर एवर और हमेशा के लिए बाई डे एंड नाइट दिन और रात आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन मैं वापस देती हूं लाइफ किसको देती हूं अपने ही ओरिजन को अपनी ही उत्पत्ति को जहां से मैं आई थी उसी को मैं लाइफ देती हूं जहां से मेरा जन्म हुआ था उसी को मैं लाइफ देती हूं मतलब मैं धरती से ही ऊपर गई थी और फिर मैं ऊपर से नीचे आती हूं धरती को लाइफ देने के लिए धरती की सब चीजों को लाइफ देने के लिए एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड 
और हर चीज को मैं प्योर कर देती हूँ शुद्ध कर देती हूँ और ब्यूटीफाई कर देती हूँ उसे सुंदर बना देती हूँ ये रेन कहती है फिर ये जो आखिरी की दो लाइनें हैं ये ब्रैकेट में डाली गई हैं क्योंकि दीज आर नॉट द वॉइस ऑफ रेन ये जो पोएट है उसके अपने थॉट हैं वो कंपेयर करता है किसको म्यूजिक को रेन से कंपेयर करता है इसलिए इनको ब्रैकेट में रखा गया है दीज आर नॉट द वॉइस ऑफ द रेन तो दो लाइने क्या कहती है फोर सॉन्ग इशुइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस क्योंकि जो सॉन्ग होता है जैसे कि वो उठता है इशू होता है कहां से निकलता है अपने बर्थ प्लेस से कहां से निकलेगा सिंगर से जो उसे गाता है उसके अंदर से क्या निकलता है सॉन्ग निकलता है आफ्टर फुलफिलमेंट अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद वॉन्डरिंग इधर उधर घूमते हुए रैक और अनरैक कोई उसकी केयर करे या नहीं करे कोई उसको सुने या ना सुने ड्यूली विद लव रिटर्न वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्यार के साथ वापस आ जाता है सिंगर के पास वापस आ जाता है और जो उसका बर्थ प्लेस है वहां पर वो वापस आ जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो रेन होती है धरती से उठती है वेपर बनकर ऊपर जाती है ऊपर क्लाउड की फॉर्म लेती है और फिर वापस धरती के पास वैसे ही आ जाती है जैसे कि सॉन्ग वापिस आ जाता है तो स्टूडेंट्स ये जो हमें बताया गया एक साइक्लिक मूवमेंट बताई गई है रेन की तो यहां पर ये पोएम एंड होती है स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन थैंक यू